வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிற செய்யில் இருந்து மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் தோற்று கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்த தமிழே எந்த காலமும் நிலையாயிருப்பதும் தமிழே ஈரோடு தமிழன்பன் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்த தமிழே எந்த காலமும் நிலையாயிருப்பதும் தமிழே ஈரோடு தமிழன்பன் ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவையில்லை பாடலும் அப்படித்தான் தமிழோவியம் எனும் முன்னுரையில் ஈரோடு தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் வந்து அவரோட தமிழோவியம் பு புக்கில் வந்து முன்னுரையில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவையில்லை பாடலும் அப்படித்தான் அப்படின்னு ஈரோடு தமிழன்பன் சொல்லியிருக்காரு ஈரோடு தமிழன்பன் வணக்கம் வல்லுவ எனும் கவிதை தொகுப்புக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான சாகத்திய அகதமி விருது பெற்றவர் ஈரோடு தமிழன்பன் வணக்கம் வல்லுவ எனும் கவிதை தொகுப்புக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான சாகத்திய அகதமி விருது பெற்றவர் இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனலாகும் பிங்கள நிகண்டு இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனலாகும் பிங்கள நிகண்டு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் பாரதியார் உலக தாய்மொழி நாள் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக தாய்மொழி நாள் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்டுள்ள நாடுகள் இலங்கை சிங்கப்பூர் தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்டுள்ள நாடுகள் இலங்கை சிங்கப்பூர் தமிழ் விடு தூதுவில் மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கன்னிகள் உள்ளன தமிழ் விடு தூதுவில் மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கன்னிகள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா தமிழ் விடு தூதுவை முதன் முதலில் பதிப்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா தமிழ் விடு தூதுவை முதன் முதலில் பதிப்பித்தார் இந்த தமிழ் விடு தூதுவோட ஆசிரியர் பெயர் வந்து தெரியவில்லை தமிழே முன்னொருள் வாய்த்த பிறகு நான் வீணையாய் போனேன் அப்படின்னு சொன்னவர் கவிஞர் வாலி தமிழே முன்னொருள் வாய்த்த பிறகு நான் வீணையாய் போனேன் அப்படின்னு சொன்னவர் க கவிஞர் வாலி நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலான நூல்களை எழுதியவர் கவிஞர் தமிழொலி நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலான நூல்களை எழுதியவர் கவிஞர் தமிழொலி திருத்தொண்டர் தொகை சுந்தரர் திருத்தொண்டர் தொகை சுந்தரர் சுந்தரர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருத்தொண்டர் தொகையில் ஒரு அடியில் சிவனடியார்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அதே நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லியிருப்பார் சேக்கிழார் வந்து ஒவ்வொரு சிவனடியார் பற்றியும் ரொம்ப விரிவாக சொல்லியிருப்பார் திருத்தொண்டர் தொகை சுந்தரர் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் புராணம் சேக்கிழார் திருத்தொண்டர் புராணம் சேக்கிழார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவிவளவ என்று சேக்கிழாரை பாராட்டியவர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவிவளவ என்று சேக்கிழாரை பாராட்டியவர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்கள் உயிரை உருவாக்குபவர்கள் என்று போற்றினர் நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்கள் உயிரை உருவாக்குபவர்கள் என போற்றினர் குளம் தொட்டு கோடு பதித்து வலி சீத்து உளம் தொட்டு உழுவையலாக்கி சிறுபஞ்சம் மூலம் குளம் தொட்டு கோடு பதித்து வலி சீத்து உளம் தொட்டு வய உழுவையலாக்கி சிறுபஞ்சம் மூலம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே ஒன்பது நாளி உடுப்பவை இரண்டே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே ஊற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே இந்த வாசகங்கள் எல்லாம் வந்து பொருணாநூறில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த வரிகள் எல்லாமே பொருணாநூறில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தாரே ஒன்பது நாளி உடுப்பவை இரண்டே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே ஊற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே புறநானூறு கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் கவிமணி கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் கவிமணி 
மணிமேகலை நூலை இயற்றியவர் சீத்தலை சாத்தனார் மணிமேகலை நூலை இயற்றியவர் சீத்தலை சாத்தனார் பெண்மையை முதன்மைப்படுத்தும் புரட்சி காப்பியம் மணிமேகலை பெண்மையை முதன்மைப்படுத்தும் புரட்சி காப்பியம் மணிமேகலை தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று சீத்தலை சாத்தனாரை பாராட்டியவர் இளங்கோவடிகள் தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று சீத்தலை சாத்தனாரை பாராட்டியவர் இளங்கோவடிகள் திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சி அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள இரு மலர்கள் அனிச்சம் குவலை திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள இரு மலர்கள் அனிச்சம் குவலை திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பலம் நெருஞ்சி பலம் திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பலம் நெருஞ்சி பலம் திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை குன்றிமணி திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை குன்றிமணி திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம் குறிப்பறிதல் திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம் குறிப்பறிதல் திருக்குறளில் இடம்பெறும் இரண்டு மரங்கள் பனை மூங்கில் திருக்குறளில் இடம்பெறும் இரண்டு மரங்கள் பனை மூங்கில் திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர் திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் மனக்குடுவர் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் மனக்குடுவர் திருக்குறளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க அதை மொத முதல் உரை எழுதினவர் மனக்குடுவர் திருக்குறள் உரை வந்து சிறந்தது வந்து பரிமையாளர்களோட உரை தான் வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது திருக்குறளில் ஏழு என்ற சொல் எட்டு குரட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது திருக்குறளில் ஏழு என்ற சொல் எட்டு குரட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது கவிஞர் வைரமுத்து தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மெட்டூர் எனும் ஊரில் பிறந்தவர் கவிஞர் வைரமுத்து தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மெட்டூர் எனும் ஊரில் பிறந்தவர் கல்லிக்காட்டு இதிகாசம் எனும் புதினத்துக்காக ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு சாகத்தி அகாதமி விருது பெற்றவர் கவிஞர் வைரமுத்து கல்லிக்காட்டு இதிகாசம் எனும் புதினத்துக்காக ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு சாகதி அகாதமி விருது பெற்றவர் கவிஞர் வைரமுத்து இந்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மபூஷன் விருது பெற்றவர் வைரமுத்து இந்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மபூஷன் விருது பெற்றவர் வைரமுத்து குடும்ப விளக்கு நூல் ஐந்து பகுதிகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது குடும்ப விளக்கு நூல் ஐந்து பகுதிகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்து வந்தோம் பாரதி பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் பாரதி மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா கவிமணி ம மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா கவிமணி பெண் எனில் பேதையர் என்ற எண்ணமே இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் உருப்படல் என்பது சரிபடாது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பெண் எனில் பேதையர் என்ற எண்ணமே இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் உருப்படல் என்பது சரிபடாது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சிறுபஞ்சு மூலம் ஐந்து சிறிய வேர்கள் என்பது இதன் பொருள் சிறுபஞ்சு மூலத்தோட பொருள் என்னன்னா ஐந்து சிறிய வேர்கள் இதில் சொல்கிற அந்த அஞ்சு சிறிய வேர்கள் என்னென்னா கண்டங்கத்திரி சிறுவழுதுணை சிறுமல்லி பெருமல்லி நெருஞ்சி கண்டங்கத்திரி சிறுவழுதுணை சிறுமல்லி பெருமல்லி நெருஞ்சி மதுரை காஞ்சி மாங்குடி மருதனார் மதுரை காஞ்சி எனும் நூலை எழுதியவர் மாங்குடி மருதனார் மதுரையில் வனவிலங்கு சரணாலயம் இருந்த செய்தியை எந்த நூலின் மூலம் அறியலாம் மதுரை காஞ்சி மதுரையில் வனவிலங்கு சரணாலயம் இருந்த செய்தியை எந்த நூலின் மூலம் அறியலாம் மதுரை காஞ்சி காஞ்சி என்றால் நிலையாமை என்பது பொருள் காஞ்சி என்றால் நிலையாமை என்பது பொருள் மதுரை காஞ்சி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடிகளை கொண்டது அவற்றுள் முன்னூத்தி அடிகள் மதுரையை பற்றி மட்டும் சிறப்பித்து கூறுகின்றன மதுரை காஞ்சி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடிகளை கொண்டது அவற்றுள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அடிகள் மதுரையை பற்றி மற்றும் சிறப்பித்து கூறுகின்றன மதுரை காஞ்சியின் பாட்டுடை தலைவன் தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் மதுரை காஞ்சியின் பாட்டுடை தலைவன் தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இராவணகாவியம் காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மையை உணர வைக்கும் உன்னத நூல் என்றவர் பேரறிஞர் அண்ணா இராவணகாவியம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மையை உணர வைக்கும் உன்னத நூல் அப்படின்னு இராவணகாவியத்தை பாராட்டியிருக்கிறவர் பேரறிஞர் அண்ணா இராவணகாவியம் தமிழ் தமிழ் காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்த காண்டம் பலிபுரி காண்டம் போர்காண்டம் என ஐந்து காண்டங்களையும் மூவாயிரத்தி நூறு பாடல்களையும் கொண்டது இராவணகாவியம் தமிழ் காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்த காண்டம் 
பலிபுரி காண்டம் போர் காண்டம் என ஐந்து காண்டங்களையும் மூவாயிரத்தி நூறு பாடல்களையும் கொண்டது இராவணகாவியம் இயற்றியவர் புலவர் குழந்தை இராவணகாவியம் இயற்றியவர் புலவர் குழந்தை தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இருபத்தஞ்சு நாட்களில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் புலவர் குழந்தை தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இருபத்தஞ்சு நாட்களில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் புலவர் குழந்தை யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரம் உள்ளிட்ட நூல்களை எழுதியவர் புலவர் குழந்தை யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரம் உள்ளிட்ட நூல்களை எழுதியவர் புலவர் குழந்தை ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாச்சியார் திருமொழியில் மொத்தம் நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பாடல்கள் உள்ளது ஆச்சியார் திருமொழியில் மொத்தம் நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பாடல்கள் உள்ளது சீவக சிந்தாமணி விருத்தப்பாக்களால் இயற்றப்பட்ட முதல் காப்பியமாகும் சீவக சிந்தாமணி விருத்தப்பாக்களால் இயற்றப்பட்ட முதல் காப்பியமாகும் சீவக சிந்தாமணி பதிமூணு இலம்பகங்களை கொண்டது சீவக சிந்தாமணி பதிமூணு இலம்பகங்களை கொண்டது சேர நாட்டை அச்சமில்லாத நாடாகவும் சோழ நாட்டை ஏற்கல சிறப்பும் போர்க்கல சிறப்பும் உடைய நாடாகவும் பாண்டிய நாட்டை முத்துடை நாடாகவும் போற்றும் நூல் முத்தொள்ளாயிரம் சேர நாட்டை அச்சமில்லாத நாடாகவும் சோழ நாட்டை ஏற்கல சிறப்பும் போர்க்கல சிறப்பும் உடைய நாடாகவும் பாண்டிய நாட்டை முத்துடை நாடாகவும் போற்றும் நூல் முத்தொள்ளாயிரம் புறத்திருட்டு எனும் நூலிலிருந்து நூற்றி எட்டு செய்யல்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன கிடைத்துள்ள நூல் முத்தொள்ளாயிரம் முத்தொள்ளாயிரத்தில் வந்து அதாவது சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூணு பேர்த்தையும் தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் பாடல்களில் வந்து பாடியிருப்பாங்க ஆனால் நூற்றி எட்டு பாடல்கள் மட்டுமே புறத்திருட்டு எனும் நூலிலிருந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த முத் தொள்ளாயிரத்தோட நூற்றி எட்டு பாடல்கள் மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சாகும்போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் எந்தன் சாம்பல் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என்றவர் கா சச்சிதானந்தன் சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் எந்தன் சாம்பல் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என்றவர் கா சச்சிதானந்தன் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு ஆகிய இதழ்களின் வாயிலாக தமிழுணர்வை உலகெங்கும் பரப்பியவர் துரைமாணிக்கம் என்ற பெருஞ்சித்திரனார் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு ஆகிய இதழ்களின் வாயிலாக தமிழுணர்வை உலகெங்கும் பரப்பியவர் துரைமாணிக்கம் என்ற பெருஞ்சித்திரனார் பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் கனிச்சாறு என் சுவை என்பது மகுபுகு வஞ்சி பள்ளிப்பறவைகள் முதலிய நூல்களை எழுதியவர் பெருஞ்சித்திரனார் பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் கனிச்சாறு என் சுவை என்பது மகுபுகு வஞ்சி பள்ளிப்பறவைகள் முதலிய நூல்களை எழுதியுள்ளவர் பெருஞ்சித்திரனார் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை பாவனார் நூலகம் போன்றவற்றை உருவாக்கியவர் இரா இளங்கும இளங்குமரனார் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை பாவனார் நூலகம் போன்றவற்றை உருவாக்கியவர் இரா இளங்குமனரா இளம் குமரனார் திருவிகா போல இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றுக்கொண்டவர் இளங்குமரனார் திருவிகா போல இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றுக்கொண்டவர் இரா இளங்குமனரா குமரனார் சாரி இளங்குமரனார் உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியா அம்மா நாட்டு அம்மாநாட்டுக்குரிய முதல் மொழியும் தமிழே இந்த மாதிரி சொன்னவர் வந்து பன்மொழி புலவர் கா அப்பா துறையார் உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியா அம்மாநாட்டுக்குரிய முதல் மொழியும் தமிழே பன்மொழி புலவர் கா அப்பா துறையார் சந்த கவிமணி என்ன குறிப்பிடப்படும் தமிழ் அழகனாரின் இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம் இவர் பன்னெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை படைத்துள்ளார் சந்த கவிமணி என குறிப்பிடப்படும் தமிழ் அழகனாரின் இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம் இவர் பன்னெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை படைத்துள்ளார் இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் மா ராமலிங்கம் என்ற எழில் முதல்வன் இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கும் காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் மா ராமலிங்கம் என்ற எழில் முதல்வன் புதிய உரைநடை எனும் நூலுக்காக சாகத்தி அகதமி பரிசு பெற்றவர் எழில் முதல்வன் புதிய உரைநடை எனும் நூலுக்காக சாகத்தி அகதமி பரிசு பெற்றவர் எழில் முதல்வன் தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் திருப்பாவை திரு திருவெம்பாவை பாடல்களை தாய்மொழியில் எழுதி வைத்து பாடுகின்றனர் அப்படின்னு சொன்னவர் தனிநாயக அடிகள் 
தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் திருவெம்பாவை திருப்பாவை பாடல்களை எழு தமிழ் தாய்மொழியில் எழுதி வைத்து பாடுகின்றனர் என்றவர் தனிநாயக அடிகள் நீடுகையில் நீங்க பாடி வந்த நிலா சிந்துக்கு தந்தை என்று பாராட்டப்படுபவர் பாரதியார் நீடுகையில் நீங்க பாடி வந்த நிலா சிந்துக்கு தந்தை என பாராட்டப்படுபவர் பாரதியார் சிந்துக்கு தந்தை அப்படின்னா பாரதியார் காவடி சிந்துக்கு தந்தை அப்படின்னா சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் வசன கவிதை எனும் நடையை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தியவர் பாரதியார் வசன கவிதை எனும் நடையை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தியவர் பாரதியார் கவிதை எழுதுறப்ப இந்த யாப்பு வந்து கவிதை எழுதுறதுக்கு வந்து தடையா இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தினால உரைநடை மாதிரியே கவிதை எழுதியிருக்காரு அதுதான் வசன கவிதை அந்த நடையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க முல்லைப்பாட்டு நூத்தி மூணு அடிகளை கொண்டது ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டது முல்லைப்பாட்டு நூத்தி மூணு அடிகளை கொண்டது ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டது பத்து பாட்டில் குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் முல்லைப்பாட்டு இதை இயற்றியவர் நப்பூதனார் பத்து பாட்டில் குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் முல்லைப்பாட்டு இதை இயற்றியவர் நப்பூதனார் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் புயலிலே ஒரு தோணி இந்த நூலின் ஆசிரியர் சிங்காரம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் புயலிலே ஒரு தோணி இந்த நூலின் ஆசிரியர் சிங்காரம் பல்பல பலவின் பயங்கெழு கொல்லி அகனானூறு பல்பல பலவின் பயங்கெழு கொல்லி அகனானூறு காசிகாண்டம் எனும் நூலை இயற்றியவர் அதிவீரம பாண்டியர் காசிகால காசி காண்டம் எனும் நூலை இயற்றியவர் அதிவீரம பாண்டியர் வெற்றி வேட்கை என்றழைக்கப்படும் நருந்தொகையை இயற்றியவர் அதிவீரம பாண்டியன் சீவலமாறன் என பட்ட பெயரும் இவருக்கு உண்டு அதிவீரம பாண்டியனுக்கு வந்து சீவலமாறன் அப்படிங்கிற பட்ட பெயரும் இருக்கு வெற்றி வேட்கை என அழைக்கப்படும் நருந்தொகையை இயற்றியவரும் அதிவீரம பாண்டியன் தான் நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சங்கீதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் ஆகிய நூல்களை இயற்றியவர் அதிவீரம பாண்டியர் நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சங்கீதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் ஆகிய நூல்களை இயற்றியவர் அதிவீரம பாண்டியர் மலைபடுகடாம் பெருங்கவுசிகனார் மலைபடுகடாம் பெருங்கவுசிகனார் மலைபடுகடாம் கூத்தராற்று படை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஐநூத்தி எண்பத்தி மூணு அடிகளை கொண்டது மலைபடுகடாம் கூத்தராற்று படை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஐநூத்தி எண்பத்தி மூணு அடிகளை கொண்டது நன்னன் எனும் குர்நில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இயற்றப்பட்டது மலைபடுகடாம் நன்னன் எனும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இயற்றப்பட்டது மலைபடுகடாம் கோபாலபுரத்து மக்கள் எனும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கான சாகத்தி அகதமி பரிசினை பெற்றவர் கி ராஜநாராயணன் கோபாலபுரத்து மக்கள் எனும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கான சாகத்தி அகதமி பரிசினை பெற்றவர் கி ராஜநாராயணன் பெருமாள் திருமொழி குலசேகர ஆழ்வார் பெருமாள் திருமொழி எனும் நூலை எழுதியவர் குலசேகர ஆழ்வார் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஐந்தாம் திருமொழியாக உள்ளது பெருமாள் திருமொழி இதில் நூத்தி ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஐந்தாம் திருமொழியாக உள்ளது பெருமாள் மொழி பெருமாள் திருமொழி இதில் நூத்தி ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நம் பால்வீதி போன்று பல பால்வீதிகள் உள்ளன என்று நிரூபித்தவர் அமெரிக்க வானியல் வல்லுநர் எட்வின் ஹப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நம் பால்வீதி போன்று பல பால்வீதிகள் உள்ளன என்று நிரூபித்தவர் அமெரிக்க வானியல் வல்லுநர் எட்வின் ஹப்பில் பரிபாடல் ஓங்கு பரிபாடல் எனும் சிறப்பு பெயர் உடையது பரிபாடல் ஓங்கு பரிபாடல் எனும் சிறப்பு பெயர் உடையது பரிபாடலில் எத்தனை பாடல்கள் இருப்பதாக உரையாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் எழுபது பாடல்கள் இருப்பதாக உரையாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் ஆனால் கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பாடல் தான் கிடைச்சிருக்கு பரிபாடலில் எத்தனை பாடல்கள் இருப்பதாக உரையாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் எழுபது காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு எனும் நூலை எழுதியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு எனும் நூலை எழுதியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும் வெற்றிக்கான வழி அதில் இருக்கவே செய்கிறது என்று கூறியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும் வெற்றிக்கான வழி அதில் இருக்கவே செய்கிறது என்று கூறியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் சாத வாகனம் எனும் கலையில் சிறந்து விளங்கிய புலவர் செய்குத்தம்பி புலவ பாவலர் சாத வாகனம் எனும் கலையில் சிறந்து விளங்கிய புலவர் செய்குத்தம்பி பாவலர் 
சீரா புராணத்துக்கு உரை எழுதியவர் செய்கு தம்பி பாவலர் சீரா புராணத்துக்கு உரை எழுதியவர் செய்கு தம்பி பாவலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் பத்தாம் நாளில் சென்னை விக்டோரியா அரங்கத்தில் அறிஞர் பலர் முன்னிலையில் நூறு செய்ய செயல்களை செய்யுள்களை ஒரே நேரத்தில் செய்து காட்டி சாதவாதினி என்ற பாராட்டு பெற்றவர் செய்கு தம்பி பாவலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் பத்தாம் நாளில் சென்னை விக்டோரியா அரங்கத்தில் அறிஞர் பலர் முன்னிலையில் நூறு செய்யுள்களை ஒரே நேரத்தில் செய்து காட்டி சாதவாதினி என்று பாராட்ட பெற்றவர் செய்கு தம்பி பாவலர் திருவிளையாடு புராணம் பரஞ்சதி முனிவர் திருவிளையாடு புராணம் பரஞ்சதி முனிவர் திருவிளையாடு புராணம் மதுரை காண்டம் கூடல் காண்டம் திருவாலவாய் காண்டம் என்று மூன்று காண்டங்களை உடையது அறுபத்தி நான்கு படலங்களையும் உடையது திருவிளையாடு புராணம் மதுரை காண்டம் கூடல் காண்டம் திருவாலவாய் காண்டம் என்று மூன்று காண்டங்களை உடையது அறுபத்தி நாலு படலங்களையும் உடையது பரஞ்சதி முனிவரின் காலம் கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டு இவர் வந்து திருமறை காட்டில் பிறந்தவர் திருமறைக்காடு வந்து வேதரண்யம் அழைக்கப்படுது வேதரண்யம் தான் திருமறைக்காடு பரஞ்சதி முனிவர் கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டு திருமறைக்காட்டில் பிறந்தவர் திருவிளையாடல் போற்றி கழிவென்பா வேதரண்ய புராணம் மதுரை பதிற்று பத்தந்தாதி முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் பரஞ்சதி முனிவர் திருவிளையாடல் போற்றி கழிவென்பா வேதரண்ய புராணம் மதுரை பதிற்று பத்தந்தாதி முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் பரஞ்சதி முனிவர் உலகெங்கும் மூளை முடுக்குகளில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் ஒரு பொருளாக இருந்தவர் அமெரிக்க கருப்பின பெண்மணி மேரி மெக்லியோட் பெத்யூன் உலகெங்கும் மூளை முடுக்குகளில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் ஒரு பொருளாக இருந்தவர் அமெரிக்க கருப்பின பெண்மணி மேரி மெக்லியோட் பெத்யூன் இந்த மேரி மெக்லியோட் பெத்யூன் அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறை வந்து உனக்கு படிக்க தெரியாது அப்படிங்கிற தலைப்பில் நூலாக எழுதியவர் கமலாலயன் இவரின் இயற்பெயர் வே குணசேகரன் மேரி மெக்லியோட் பெத்யூன் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாற்றை வந்து உனக்கு படிக்க தெரியாது என்ற தலைப்பில் நூலாக எழுதியவர் கமலாலயன் இவரின் இயற்பெயர் வே குணசேகரன் நாடக கலையை மீட்டெடுப்பது தமது குறிக்கோள் என்றவர் கலை ஞாயிறு என்ற நா முத்துசாமி நாடக கலையை மீட்டெடுப்பது தமது குறிக்கோள் என்றவர் கலை ஞாயிறு என்ற நா முத்துசாமி ராஜராஜ சோழன் தெரு என்ற தெரு உள்ள பகுதி மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூர் ராஜராஜ சோழன் தெரு என்றதொரு தெரு உள்ள பகுதி மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூர் நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை உள்ளிட்ட கவிதை தொகுதிகளை எழுதியவர் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை உள்ளிட்ட கவிதை தொகுதிகளை எழுதியவர் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி முத்துக்குமார் சுவாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருப்பரர் முத்துக்குமார் சுவாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருப்பரர் பொருத்துக சிலம்பு கின்கினி காலில் அணிவது அரைநான் இடையில் அணிவது சுட்டி நெற்றியில் அணிவது குண்டலம் குலை காதில் அணிவது சுழி தலையில் அணிவது சிலம்பு கின்கினி காலில் அணிவது அரைநான் இடையில் அணிவது சுட்டி நெற்றியில் அணிவது குண்டலம் குலை காதில் அணிவது சுழி தலையில் அணிவது தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தானி ஆகிய மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் குமரகுருபரர் தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தானி ஆகிய மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் குமரகுருபரர் திருவாரூர் மும்மணி கோவை எனும் நூலை இயற்றியவர் குமரகுருபரர் திருவாரூர் மும்மணி கோவை எனும் நூலை இயற்றியவர் குரு குமரகுருபரர் விருத்தம் எனும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பன் என புகழப்படுபவர் கம்பர் விருத்தம் எனும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பன் என புகழப்படுபவர் கம்பர் சயாவனம் எனும் நூலை எழுதியவர் விசாரணை கமிஷன் எனும் புதினத்திற்கு சாகத்திய அகதமி விருதை பெற்றவர் ச கந்தசாமி சயாவனம் எனும் நூலை எழுதியவர் விசாரணை கமிஷன் எனும் புதினத்திற்கு சாகத்திய அகதமி விருதை பெற்றவர் ச கந்தசாமி சுடுமண் சிலைகள் தொலைந்து போனவர்கள் சூரிய வம்சம் சாந்தகுமாரி முதலிய புதினங்களை எழுதியவர் ச கந்தசாமி சுடுமண் சிலைகள் தொலைந்து போனவர்கள் சூரிய வம்சம் சாந்தகுமாரி முதலிய புதினங்களை எழுதியவர் சா கந்தசாமி எனது போராட்டம் எனும் தலைப்பில் தன் வரலாறு எழுதியவர் சிலம்பு செல்வர் மாப்போ சிவஞானம் எனது போராட்டம் எனும் தலைப்பில் தன் வரலாறு எழுதியவர் சிலம்பு செல்வர் மாப்போ சிவஞானம் வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு எனும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாகத்திய அகதமி விருது பெற்றவர் சிலம்பு செல்வர் மாப்போ சிவஞானம் 
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு எனும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் சிலம்பு செல்வர் மாப்போ சிவஞானம் தமிழ்நாடு பாரதமணி பாரத தேவி கிராம ஊழியன் ஆகிய இதழ்களில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர் கூப்பா ராஜகோபாலன் தமிழ்நாடு பாரதமணி பாரத தேவி கிராம ஊழியன் ஆகிய இதழ்களில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர் கூப்பா ராஜகோபாலன் அகலிகை ஆத்ம சிந்தனை ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் கூப்பா ராஜகோபாலன் அகலிகை ஆத்ம சிந்தனை ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் கூப்பா ராஜகோபாலன் இவர் இறந்த வாட்டி தான் இந்த நூல்கள்லாம் வந்து பதிப்பிடப்பட்டது கோபர கேசரி திருபுவன சக்கரவர்த்தி எனும் பட்டங்கள் பெற்றவர் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் கோபர கேசரி திருபுவன சக்கரவர்த்தி எனும் பட்டங்கள் பெற்றவர் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் சிலப்பதிகாரம் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என மூன்று காண்டங்களை உடையது சிலப்பதிகாரம் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என மூன்று காண்டங்களை உடையது நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் என்றவர் இளங்கோவடிகள் நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் என்றவர் இளங்கோவடிகள் அடிகள் நீரே அருளுக அப்படின்னு சொன்னவர் சீத்தலை சாத்தனார் என் கதை நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் என் கதை நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் வேருக்கு நீர் ராஜம் கிருஷ்ணன் வேருக்கு நீர் ராஜம் கிருஷ்ணன் நாற்காலிக்காரர் நா முத்துச்சாமி நாற்காலிக்காரர் நா முத்துச்சாமி கோடை வயல் மீச்சி விண்ணப்பம் போன்ற கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியவர் திரு சோ வேணுகோபாலன் கோடை வயல் மீச்சி விண்ணப்பம் போன்ற கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியவர் திரு சோ வேணுகோபாலன் சேரமான் காதலி எனும் புதினத்துக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் கணையாளி இதழில் முதன் முதலில் எழுத தொடங்கியவர் முகமது ரஃபிக் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட நாகூர் ரூமி ரூமி கணையாளி எனும் இதழில் முதன் முதலில் எழுத தொடங்கியவர் முகமது ரஃபிக் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட நாகூர் ரூமி இவர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய இதழ்களில் வந்து எழுதியிருக்காரு நதியின் கால்கள் ஏழாவது சுவை சொல்லாத சொல் ஆகிய கவிதை தொகுதிகளை எழுதியவர் நாகூர் ரூமி நதியின் கால்கள் ஏழாவது சுவை சொல்லாத சொல் ஆகிய கவிதை தொகுதிகளை எழுதியுள்ளவர் நாகூர் ரூமி திருச்சியை ஆண்ட சந்தா சாஹிப் மன்னரை சந்தித்து உரையாடுவதற்காக இரண்டே மாதங்களில் உருது மொழியை கற்றுக்கொண்டவர் வீரமாமுனிவர் திருச்சியை ஆண்ட சந்தா சாஹிப் மன்னரை சந்தித்து உரையாடுவதற்காக இரண்டே மாதங்களில் உருது மொழியை கற்றுக்கொண்டவர் வீரமாமுனிவர் வீரமாமுனிவருக்கு சந்தா சாஹிப் இஸ்மத் சன்னியாசி எனும் பட்டம் அளித்தார் வீரமாமுனிவருக்கு சந்தா சாஹிப் இஸ்மத் சன்னியாசி எனும் பட்டம் அளித்தார் இஸ்மத் சன்னியாசி எனும் சொல்லுக்கு தூய துறவி என்பது பொருள் இஸ்மத் சன்னியாசி எனும் சொல்லுக்கு தூய துறவி என்பது பொருள் யாருடைய கவிதைகள் மொத்தமாக உயிர்த்தெழும் காலத்துக்காக என்ற தலைப்பில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் தொகுக்கப்பட்டது கவிஞர் சு வில்வரத்தினம் யாருடைய கவிதைகள் மொத்தமாக உயிர்த்தெழும் காலத்துக்காக என்ற தலைப்பில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் தொகுக்கப்பட்டது கவிஞர் சு வில்வரத்தினம் தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை என்றவர் ரசூல் கம்சதேவ் தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை என்றவர் ரசூல் கம்சதேவ் தொல்காப்பியத்தை முதல் நூலாக கொண்ட வழிநூல் நன்னூல் தொல்காப்பியத்தை முதல் நூலாக கொண்ட வழிநூல் நன்னூல் நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் என இரண்டு அதிகாரங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் என இரண்டு அதிகாரங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது சீயகங்கன் என்ற சிற்றரசர் கேட்டுக்கொண்டதால் பவனந்தி முனிவரால் நன்னூல் பவனந்தி முனிவர் நன்னூல் இயற்றினார் சேயகங்கன் என்ற சிற்றரசர் கேட்டுக்கொண்டதால் பவனந்தி முனிவர் நன்னூல் இயற்றினார் மார்ச் இருபது உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் இருபது உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் தகப்பன் கொடி எனும் புதினத்திற்காக ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டில் தமிழக அரசின் விருது பெற்றவர் அழகிய பெரியவன் தகப்பன் கொடி எனும் புதினத்திற்காக ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டில் தமிழக அரசின் விருது பெற்றவர் அழகிய பெரியவன் இவ் அழகிய பெரியவன் அவர்களோட இயற்பெயர் அரவிந்தன் திருமலை முருகன் பல்லு நூலின் ஆசிரியர் பெரியவன் கவிராயர் இவரின் காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு திருமலை முருகன் பல்லு நூலின் ஆசிரியர் பெரியவன் கவிராயர் இவரின் காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஐங்குறு நூற்றில் குறிஞ்சி திணை பாடியவர் கபிலர் ஐங்குறு நூற்றில் குறிஞ்சி திணை பாடியவர் கபிலர் முல்லை திணை பாடியவர் பேயனார் மருத திணை பாடியவர் ஓரம்போகியார் நெய்தல் திணை பாடியவர் அம்மூவனார் பாலை திணை பாடிய பாடியவர் ஓதலாந்தையார் 
ஐங்குறு நூறு நூலை தொகுத்தவர் புலந்துரை முற்றிய கூடலூர் கிளார் தொகுப்பித்தவர் யானை கட்சை மாதரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஐங்குறு நூறு நூலை தொகுத்தவர் புலந்துரை முற்றிய கூடலூர் கிளார் தொகுப்பித்தவர் யானை கட்சை மாதரஞ்சேரல் இரும்பொறை கால்வரை நில்லா கடு கழிற்று ஒருத்தல் யாழ்வரை தங்கியாங்கு கலித்தொகை கால்வரை நில்லா கடுங்கழிற்று ஒருத்தல் யாழ்வரை தங்கியாங்கு கலித்தொகை அருணகிரியாரின் திருப்புகழ் தாக்கத்தால் விளைந்த நூல் சென்னைகுளம் அண்ணாமலையார் பாடிய காவடி சிந்து அருணகிரியாரின் திருப்புகழ் தாக்கத்தால் விளைந்த நூல் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையாடியா அண்ணாமலையார் பாடிய காவடி சிந்து இந்த காவடி சிந்த வந்து அண்ணாமலையார் வந்து அருணகிரியாரின் திருப்புகழ் தாக்கத்தால் தான் எழுதியிருக்காரு ஊற்றுமலைக்கு சென்று அங்கு குறுநில தலைவராக இருந்த இருதாலய மருதப்ப தேவரின் அரசவை புலவராக விளங்கியவர் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் ஊற்றுமலைக்கு சென்று அங்கு குறுநில தலைவராக இருந்த இருதாலய மருதப்ப தேவரின் அரசவை புலவராக விளங்கியவர் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் காவடி சிந்துவின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் காவடி சிந்துவின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் குறுந்தொகை எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று அகத்தினை சார்ந்த நானூத்தி ஒரு பாடல்களை உடையது நல்ல குறுந்தொகை என சிறப்பித்து உரைக்கப்படுகிறது உரையாசிரியர்கள் பலராலும் அதிகமான மேற்கோள்கள் காட்டப்பட்ட நூல் குறுந்தொகை குறுந்தொகை வந்து எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று அகத்தினை சார்ந்த நானூற்றி ஒரு பாடல்களை உடையது நல்ல குறுந்தொகை என சிறப்பித்து உரைக்கப்படுகிறது உரையாசிரியர்கள் பலராலும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நூல் வந்து குறுந்தொகை புறநா புறநானூற்றில் ஒரு பாடலும் பரிபாடலில் ஒரு பாடலும் பாடியுள்ளவர் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழிதி புறநானூற்றில் ஒரு பாடலும் பரிபாடலில் ஒரு பாடலும் பாடியுள்ளவர் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதி சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் மீரா சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக மணிபுரி பணிபுரிந்தவர் மீரா ஊசிகள் கனவுகள் பிளஸ் கற்பனைகள் ஈக்குவல் டு காகிதங்கள் போன்ற கவிதை நூல்களை இயற்றியவர் மீரா இவர் அன்னம் விடு தூது கவி ஆகிய இதழ்களை நடத்தியுள்ளார் ஊசிகள் கனவுகள் பிளஸ் கற்பனைகள் ஈக்குவல் டு காகிதங்கள் போன்ற கவிதை நூல்கள் இயற்றியவர் மீரா மீரானா மீ ராசேந்திரன் இவர் அன்னம் விடு தூது கவி ஆகிய இதழ்களை நடத்தியுள்ளார் அறிவியல் உலகில் தாவரங்களுக்கும் உயிருண்டு என்ற உண்மையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தியவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அறிவியல் உலகில் தாவரங்களுக்கும் உயிருண்டு என்ற உண்மையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தியவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு உணர்வு இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற கிரைசோகிராஃப் அப்படிங்கிற கருவியை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் நீலகேசியில் கடவுள் வாழ்த்து உட்பட மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளன எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நீலகேசியில் கடவுள் வாழ்த்து உட்பட மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளன எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நீலகேசிக்கு உரை எழுதியவர் சமய திவாகர வாமன முனிவர் நீலகேசிக்கு உரை எழுதியவர் சமய திவாகர வாமன முனிவர் நீலகேசியோட ஆசிரியர் வந்து யாருன்னு தெரியல நெருஞ்சி சிடு சுடுபூக்கள் தீபாவளி பகல் மறுபயணம் வாசனை புல் உதய நகரில் இருந்து கொடி விளக்கு உள்ளிட்ட கவிதை தொகுப்புகளை படைத்தவர் ரா மீனாட்சி நெருஞ்சி சுடுபூக்கள் தீபாவளி பகல் மறுபயணம் வாசனை புல் உதய நகரில் இருந்து கொடி விளக்கு உள்ளிட்ட கவிதை தொகுப்புகளை படைத்தவர் ராம் மீனாட்சி நற்றுணியை தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி நற்றுணியை தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி நற்றுணிக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் நற்றுணிக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடல் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் இந்த எட்டு தொகை நூல்களில் எல்லாத்துக்குமே கடவுள் வாழ்த்து பாடினது பார்த்தீங்கன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் தான் பெண்ணுக்கு ஞானை நா பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல அறிவை கெடுத்தார் பாரதியார் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல அறிவை கெடுத்தார் பாரதியார் சின்ன சின்னச்சீரா எனும் நூலை இயற்றியவர் பனு அகமது மரக்கையார் சின்னச்சீரா எனும் நூலை இயற்றியவர் பனு அகமது மரக்கையார் நபிகள் நாயகத்தின் மீது முதுமொழி மாலை என்ற நூலை இயற்றியவர் உமரப்புலவர் நபிகள் நாயகத்தின் மீது முதுமொழி மாலை எனும் நூலை இயற்றியவர் உமரப்புலவர் 
கடுகை முத்து புலவரின் மாணவர் எட்டயபுரத்தின் அரசவை புலவர் உமரப்புலவர் கடுகை முத்து புலவரின் மாணவர் எட்டயபுரத்தின் அரசவை புலவர் உமரப்புலவர் உமரப்புலவர் பார்த்தீங்கன்னா கடுகை முத்து புலவரின் மாணவராகவும் இருந்திருக்காரு எட்டயபுரத்தின் அரசவை புலவராகவும் இருந்திருக்காரு அகநானூறு நூலில் மொத்தம் எத்தனை புலவர்கள் பாடியுள்ளனர் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அகநானூறு நூலில் மொத்தம் எத்தனை புலவர்கள் பாடியுள்ளனர் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு புலவர்கள் வந்து அகநானூரில் பாடியிருக்காங்க நெடுந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல் அகநானூறு நெடுந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல் அகநானூறு ஆத்மநாமின் இயற்பெயர் மதுசூதனன் ஆத்மநாமின் இயற்பெயர் மதுசூதனன் காகிதத்தில் ஒரு கோடு எனும் கவிதை தொகுப்பை எழுதியவர் ஆத்மநாம் காகிதத்தில் ஒரு கோடு எனும் கவிதை தொகுப்பை எழுதியவர் ஆத்மநாம் லா எனும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் ஆத்மநாம் லா எனும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் ஆத்மநாம் திரிகூடராசப்ப கவிராயரின் கவிதை கிரீடம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குற்றால குரவஞ்சி திரிகூடராசப்ப கவிராயரின் கவிதை கிரீடம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குற்றால குரவஞ்சி திரு குற்றாலநாதர் கோவில் வித்வான் என்று சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் திரிகூடராசப்ப கவிராயர் திரு குற்றாலநாதர் கோவில் வித்வான் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் திரிகூடராசப்ப கவிராயர் குற்றாலத்தின் மீது தலபுராணம் மாலை ஸ்லேடை பிள்ளைத்தமிழ் யமகாந்தாதி முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் திரிகூடராசப்ப கவிராயர் குற்றாலத்தின் மீது தலபுராணம் மாலை ஸ்லேடை பிள்ளைத்தமிழ் யமகாந்தாதி முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் திரிகூடராசப்ப கவிராயர் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தில் ஐம்பத்தோரு திருப்பதிகங்கள் உள்ளன இவற்றுள் மொத்தம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் அடங்கியுள்ளன இந்நூலில் முப்பத்தி எட்டு சிவதலங்கள் பாடப்பெற்றுள்ளன திருவாசகத்தில் ஐம்பத்தோரு திருப்பதிகங்கள் உள்ளன இவற்றுள் மொத்தம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் அடங்கியுள்ளன இந்நூலில் முப்பத்தி எட்டு சிவதலங்கள் பாடப்பெற்றுள்ளன அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் தலைமை அமைச்சராக பணியாற்றியவர் மாணிக்க வாசகர் அனிமர்த்தன அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் தலைமை அமைச்சராக பணியாற்றியவர் மாணிக்க வாசகர் வடமொழியில் எழுதப்பட்ட பில்கணியம் எனும் காவியத்தை தமிழில் தழுவி பாரதிதாசனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்டது புரட்சி கவி வடமொழியில் எழுதப்பட்ட பில்கணியம் எனும் காவியத்தை தமிழில் தழு தழுவி தமிழில் பாரதிதாசனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்டது புரட்சி கவி குயில் எனும் இலக்கிய இதழை நடத்தியவர் பாரதிதாசன் குயில் எனும் இலக்கிய இதழை நடத்தியவர் பாரதிதாசன் சேர மன்னர்கள் பத்து பேரின் சிறப்புகளை எடுத்தியம்பும் எட்டு தொகை நூல் பதிற்று பத்து சேர மன்னர்கள் பத்து பேரின் சிறப்புகளை எடுத்தியம்பும் எட்டு தொகை நூல் பதிற்று பத்து பிரம்மில் என்ற பெயரில் எழுதிய சிவராமலிங்கம் இலங்கையில் பிறந்தவர் பிரம்மில் என்ற பெயரில் எழுதிய சிவராமலிங்கம் இலங்கையில் பிறந்தவர் பானுச்சந்திரன் அருப் சிவராம் தர்ம சிவராம் போன்ற பல புனைப்பெயர்களில் எழுதியவர் பிரம்மில் பானுச்சந்திரன் அருப் சிவராம் தர்ம சிவராம் போன்ற பல புனைப்பெயர்களில் எழுதியவர் பிரம்மில் லங்காபுரி ராஜா நட்சத்திரவாசி நாடகமும் வெயிலும் உள்ளிட்ட நூல்களை எழுதியவர் பிரம்மில் லங்காபுரி ராஜா நட்சத்திரவாசி நாடகமும் வெயிலும் உள்ளிட்ட நூல்களை எழுதியவர் பிரம்மில் வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியாக பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் அப்துல் ரஹ்மான் வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் அப்துல் ரஹ்மான் பால் வீதி நேயர் விருப்பம் பித்தன் ஆலாபனை முதலான பல நூல்களை எழுதியவர் அப்துல் ரஹ்மான் பால் வீதி நேயர் விருப்பம் பித்தன் ஆலாபனை முதலான பல நூல்களை எழுதியவர் அப்துல் ரஹ்மான் பாரதிதாசன் விருது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது போன்றவை பெற்றவர் அப்துல் ரஹ்மான் பாரதிதாசன் விருது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது போன்றவை பெற்றவர் அப்துல் ரஹ்மான் வில்லி பாரதம் வில்லி புத்தூரார் வில்லி பாரதம் வில்லி புத்தூரார் வக்கபாகை ஆண்ட வரபதி ஆட்கொண்டான் என்பவரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் வில்லி புத்தூரார் வக்கபாயை ஆண்ட வரபதி ஆட்கொண்டான் என்பவரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் வில்லி புத்தூரார் வில்லி பாரதத்தில் உள்ள மொத்த விருத்த பாடல்கள் நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வில்லி பாரதத்தில் உள்ள மொத்த விருத்த பாடல்கள் நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சாகுல் அமீது எனும் இயற்பெயர் உடையவர் இன்குலாப் சாகுல் அமீது எனும் இயற்பெயர் உடையவர் இன்குலாப் ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் என்ற பெயரில் யாருடைய கவிதை தொகுப்புகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன இன்குலாப் ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் என்ற பெயரில் யாருடைய கவிதை தொகுப்புகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன இன்குலாப் 
தமிழின் முதல் பாவடிவ நாடக நூல் மனோன்மணியம் தமிழின் முதல் பாவடிவ நாடக நூல் மனோன்மணியம் லிட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி எனும் நூலை தழுவி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் பேராசிரியர் சுந்தரனார் எழுதிய நூல் மனோன்மணியம் லிட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி எனும் நூலை தழுவி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் பேராசிரியர் சுந்தரனார் எழுதிய நூல் மனோன்மணியம் ராவு பகதூர் எனும் பட்டம் பெற்றவர் பே சுந்தரனார் ராவு பகதூர் எனும் பட்டம் பெற்றவர் பே சுந்தரனார் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து மூணு நியூ புக்கில் இருந்தும் செய்யுளில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தோத்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்